ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குரூப்லேருந்து ருத்ரன் சாரோட பண்ணையில் இன்றைக்கி மீட்டிங் வச்சுருந்தாங்க கூடுவஞ்சேரிக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாண்டூர்ன்ற ஒரு கிராமத்தில் அவரோட பண்ணை தோட்டம் அமைஞ்சிருக்கு அங்கே தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் எல்லோரும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சீட்ஸ் கட்டிங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதேமாதிரி நானும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் நிறைய பால் பால்சம் சீட்ஸு ட்ரான் ஃப்ரூட் கட்டிங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் நானும் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி கொடுத்தேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய விளையாட்டான கும்மியடி உரியடித்தல் சிலம்பம் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப கோலாகலமாக அருமையாக நடந்துச்சு அமர்க்கலமாக நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உணவு மதிய உணவும் அங்கேயே கொடுத்தாங்க நம்ம பாரம்பரிய அரிசி வச்சு புலாவ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் வரகு அரிசி தை தயிர் சாதம் புளி புளிக்குழம்பு அப்புறம் ஒரு ஊர்காய் செஞ்சாங்க மஞ்சளில் வந்து ஒரு ஊர்காய் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அது அதுவும் சூப்பராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்கடையில் ஒரு ஸ்வீட் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கடலில் எல்லாம் போட்டு எல்லா பல வகை கடலையும் போட்டு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பூர் பிரியா மேடம் வந்திருந்தாங்க அப்புறம் லைப்ரேரியிலேருந்து ஜென்ரல் கார்த்திகும் வந்திருந்தார் அவங்க அவர் வந்து நம்ம வெளிநாட்டில் போய் அவர் இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறாரு அவரும் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்பீச்சுமே சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவு உடல் நலத்தை பற்றியும் பேசியிருந்தாங்க நம்ம தோட்டத்தை பற்றி நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஆரோக்கிய உணவு முறை பற்றியும் நிறைய பேசியிருந்தாங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய தேவையான டிப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் கருத்துக்களை நம்ம கமெண்ட்ஸில் தெரிவிச்சுருங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போய் படுத்தானும் அவெல்லாம் செத்தான் எவெல்லாம் வீட்டில் இருந்தானும் அவெல்லாம் பொழைச்சான் என்பார் இயற்கை உளவாக இருக்கட்டும் இயற்கை உணவாக இருக்கட்டும் இயற்கை மருத்துவமாக இருக்கட்டும் அதன் சிறப்பே உலக சிறப்பு தான் தமிழர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களிடம் அறிவை வழங்க வேண்டியவர்கள் ஆனால் பிறரிடம் கையை ஏந்தி தற்கொலைக்கு தள்ளப்படுகிறவர்கள் இந்தியாவில் தற்கொலைக்கு தள்ளப்பட்ட உழவர்களின் எண்ணிக்கை பல லட்சத்தை தாண்டியாகிவிட்டது அதன் காரணம் என்ன நம் வழக்கத்தில் இருந்த அந்த உளவியல் ஞானத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்த அந்த உளவியல் ஞானத்தை மேற்கொண்டதால் நமது நிலங்கள் மல்லடாயிருக்கிறது உழவர்களுக்கு வரவு செலவு கட்டுப்படியாக நம்ம மக்கள் நோயிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவல நிலை நம்முடைய தண்ணீர் எல்லாம் மாசுபட்டாயிடுச்சு இதுதான் இன்றைய விவசாயத்தின் அவல நிலை நான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது சும்மா பொழுதுபோக்குக்காக இல்லை அன்பர்களே தமிழ்நாட்டில் தற்கொலைகளை தொடர விடக்கூடாது அதற்கு இன்றைய இளைஞர்களும் என் போன்ற சிறுவர்களும் புரட்சி பயணத்திற்கு எழும்ப வேண்டும் நம் பாரம்பரிய நெல்லை கையில் எடுத்துவிட்டால் நம் பாரம்பரிய பயிர் வகைகளை கையில் எடுத்துவிட்டால் நம் பாரம்பரிய ஞானத்தை கையில் எடுத்துவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் தற்கொலைகள் தொடராது மனிதா நம்ம நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குங்க உங்களுக்கு வேளாண்மை பெரும்பாலும் <laughs> 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 வரகரிசி தயிர் சாதம் இது வந்து சாப்பாடு உங்களுக்கு அதுல ஜெயிச்சவங்க சமூகத்தில் பெரிய பலத்துக்கார வந்து சேர்க்கிறோம் அடுத்தபடியா சிறந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரி காஞ்சிபுரம் யுவராஜ் அவர் அன்போடு ரெண்டு 
அவர் ரொம்ப எப்பவுமே பணியோடு இருப்பாரு ஆனா காவல்துறை அதிகாரி மாதிரி இருக்க மாட்டாரு ஆனா பொருள் அப்படி இருக்கா தவிர பணியில போயிட்டாருன்னா முடிஞ்சது
நல்ல கேள்வி அதாவது என்னோட வேலையும் பார்த்துட்டு எப்படி வந்து தோட்டத்தையும் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து எப்படின்னா நான் வந்து என்னோட தோட்டத்தை வந்து ஒரு சோதனை கூட மாதிரி தான் வச்சிருக்கிறேன் அதாவது நம்மளோட உழைப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் இப்போ நான் என்ன நான் இப்போ தற்சமயம் இருக்கிற வீட்டில் ஒரு ஏழு வருஷமாக இருக்கிறேன் இந்த ஏழு வருஷத்தில் வந்து மொத ஒரு வருஷம் என்னோடய உழைப்பு நிறைய இருந்துச்சு அப்போ நான் வந்து வேறு வேறு இடத்துல இருந்து எனக்கு முதன்மையான உணவு வந்து பழங்கள் தான் காலையில் சாப்பாடு வந்து பழங்கள் அதுமாரி நைட்டு சாப்பாடுமே வந்து பழங்கள் தான் சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் ஒரு நேரம் தான் அரிசி சாப்பாடு சாப்பிட்றேன் ரொம்ப பசிச்சால் மட்டும்தான் நைட்டு வந்து ஏதாச்சும் செஞ்சு சாப்பிடணும்னு தோணும் இந்த பழ உணவுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் அஜித் அக்கா அந்த பெருமையெல்லாம் அஜித் அக்காவுக்கு தான் சேரும் ஸோ தேங்காய் பழம் இது வந்து எனக்கு முதன்மையான உணவு அதனால் ஒரு பத்து நகை வாழைக்கன்று மீன் வாழை வச்சுருக்கிறேன் எல்லாமே வாழையடி வாழையாக வளர்த்துட்டு வரேன் அதனால் அதுக்கு தேவையான ஊட்டம் வந்து ஃபுல்லாக மக்கச்சத்து தான் கொடுக்குறேன் அப்போது அது வாழையடி வாழையாக வளரும்போது இப்போ ஒரு வாழை குளத்தழுதுனா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு குளம் தரணும் ஐ மீன் ஆறு சீப் இருக்கும் நான் ஒவ்வொரு சீப்பாக தான் அறுவடை பண்ணுறேன் அப்போது நீங்கள் ஒரு தார் போட்டுச்சுன்னா குறைஞ்சது எனக்கு இருபது நாளில் இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு பலன் தரும் எனக்கு அப்போ ஒரு ஒரு வாழை மூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் அ டைம் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு தாராச்சும் இருக்கும் சில ரகங்களில் வந்து நாலஞ்சு தாறு ஆறு ஏழு தார் மலை வாழைலாம் வந்து ஆறு ஏழு தார் வரைக்கும் வரும் இதே கற்பூரவள்ளி அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு தார் வரும் ஏழைக்கெல்லாம் ஒரு மூணு நாலு தார் இருக்கும் முந்தங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரகமும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் செவ்வாழை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் அப்போ நம்ம ஒரே மாதிரி பழத்தை சாப்பிட்டு இருந்தாலும் போர் அடிச்சிடும் அதனால வேற வேற ரகங்களில் வச்சிருக்கிறேன் வேற வேற டைமில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு சமைக்கிற வேலை மிச்சம் அது போக அங்கே மழை வந்து ஆறு மாதம் பெய்யுது அதனால அந்த வேலையும் நமக்கு மிச்சம் ஸோ வெயில் நேரத்தில் மட்டும் தண்ணி பாய்ச்சா போகுது ஸோ ஒரு வேலை உணவு முடிஞ்சுதா கீரைகள் வந்து அதாவது பல நாட்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய கீரை மாதிரி இப்போ தவசி கீரை முருங்கை கீரை அப்புறம் தன்னால் வளர்கிற கீரை ரகங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம தோட்டத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காணா வளம் வளரும் அப்புறம் நம்ம அது என்ன சொல்கிறது மடத்தக்காளி இருக்குது பொன்னாங்கண்ணி இருக்குது அப்புறம் நம்ம மாயன்கீரை இருக்குது இன்னும் அங்கே லைப்ரரியில் விளையிற சில வகை சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருக்குது சக்கரவள்ளி கிழங்குலேயே நிறைய ரகம் இருக்குது புளிச்ச கீரை இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கீரைகளை நம்ம ஒரு கீரையை சாப்பிட்டு திருப்பி ரிப்பீட் மோடில் வரக்கூடிய குறைஞ்சது வந்து ஒரு இருபது நாள் ஆகிடும் ஏன்னா சில கீரை நமக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குதுன்னா அது வாரம் வாரம் வந்து ரொம்ப இருக்கும் ஸோ மத்தியானம் தேவைக்கான கீரையும் முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி நிரந்தரமாக காய்க்கிற காய்கறிகள் நிறைய இருக்குது இப்போ அவரை ரகங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ரகம் வச்சுருக்கிறேன் அது வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று வருஷம் ஃபுல்லாக காய்ச்சி போடும் இப்போ நம்ம பர்பிள் அவரை இருக்குது பர்பிள் பார்டர் அவரை இருக்குது அப்புறம் வந்து யானை காத அவரை இந்த மாதிரி நாலஞ்சு ரகம் அவரை இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு கவர் பண்ணிடும் அப்புறம் தம்பட்டை அவரை வந்து நமக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக காய்க்குது அப்புறம் மலை வெண்டைக்காய் இருக்குது மலை வெண்டைக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பயிர் பண்ணுறது எல்லாமே என்னோடய சூழலுக்கு எது வந்து அதிக மெயின்டெனன்ஸ் அதுவும் நம்ம பூச்சி தாக்குதல் எல்லாமே எதுவுமே இல்லாமல் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்ம வளர்த்து பார்த்துட்டோன்னா தெரியும் இந்த ரகம் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம வந்து நம்ம கிரேசியாக வந்து இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ பார்ப்போம் பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ போடுவாங்க இது சூப்பராக இருக்குன்னு அவங்க போய் விதை கேட்டு வாங்கி வளர்ப்போம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து நான் நிறைய நண்பர்கள் கொடுத்த விதைகள்லாம் நான் கொண்டு போய் போட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஊர் சூழலுக்கு அது வந்து சரியாக வரல அப்போ நம்ம மண் அங்கேருந்து ஒன்று தழுத்து வரும் அதுதான் ரட்ட உள்ச அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அன்னாசி பல வேர்ல இருந்து வரது அதுவும் குயிக்காக ஈல்டு கொடுத்துரும் ஒரு வருஷத்துல கொடுத்துரும் சரி சரி சைட்ல வர்றது விடுறீங்களா இல்ல அதாவது வேர்ல இருந்து வருதா வேர்ல இருந்து வந்தா ஒரு வருஷத்துல காய்ச்சிரும் ஆமா அதிகபட்சம் ஒன்னே கால் வருஷம் அதிகபட்சம் <laughs> 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 அது அவசியம் இல்லம்மா அது வந்து நேரடியாகவே வச்சிடலாம் ஏன்னா பண்ண அன்னாசி பழம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் இப்படி தூக்கி போட்டீங்கனாலும் அது உயிர் போட தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிங்கனாலும் வளர்ந்துரும் சும்மா ஒரு கிரேஸ் தான் அது யூடியூப்ல போடுறது
நிலத்துல மண்ணுல வளரக்கூடியத மண் அந்த சூழல்ல மாத்தாம வளர்த்து கொண்டுட்டு வந்தவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த செடி கண்ணில வளர்த்து வேற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அத வந்து நிலத்துல மண்ணுல வளர்க்கிற சூழலை மாத்தி அமைக்கும் போது அங்க அது ஒரு விதமான அதிர்ச்சி ஏற்படும் உண்டாகும் நீங்க அது வச்சீங்கன்னா அது வந்து கிளைமேட் மாறிடுச்சு இவ்வளவு நல்லா தண்ணி கிடைச்சது இனிமே வந்து தண்ணி கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சிக்கு உண்டாக்கி அது வந்து ஒரு ஒரு டார்மன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் அந்த அதிர்ச்சியில இருந்து வெளியே வர்றதுக்காகும் அதுக்கப்புறம் தான் வளர ஆரம்பிக்கும் அதனால நீங்க நேரடியா மண்ணுல வச்சீங்கன்னா அது அதுக்கு குரோத் வந்து இமீடியட்டா ஸ்டார்ட் ஆகும் நாலு வெண்டை எது கிடைக்குதோ மண்ணை போட்டு பாருங்க நம்மளோட சீதோசனத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த ரகம் நல்லா வருதோ அத மண் சார்ந்த ரகமா நம்ம வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம காப்பாத்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டுட்டு போக முடியும் அதை விட்டுட்டு புதுசா ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்ததை விட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு அந்த ரகம் போயிடுங்க நாங்களும் என்ன நினைப்போம் இந்த இந்த ஊருக்காரவங்க இந்த மண் சேர்ந்ததெல்லாம் நம்ம குடுத்துட்டோம் ஒப்படைச்சிட்டோம் நம்ம தாய் வித்த மட்டும் நம்ம காப்பாத்துற வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு என்னைய மாதிரி ஒரு சிலர் எல்லாம் நினைச்சுட்டு வச்சிருப்பாங்க நாங்க அந்த அந்த பேரண்ட் சீட மட்டும் பாதுகாத்துட்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாத்தி மாத்தி போட்டு பேரண்ட் அதான் அந்த மண்காரவங்க விட்டு நம்ம குடுத்துட்டோம்ல அவங்க பாத்துக்குவாங்க அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருப்போம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க புதுசு புதுசா பேஷனா வேற வேற ரகங்கள்லாம் கிடைக்கிறத பாத்துட்டு அதை வச்சுட்டு கையில இருந்தத போடாமே விட்டு எடுக்காம விட்டு போயிருப்பாங்க அப்ப அது போச்சா அழிஞ்சிருச்சா நாம என்ன நினைப்போம் அந்த மண்ணுல அந்த மண்ணுக்கானதை ஒப்படைச்சிட்டோம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க ஒரு சக்கர் கொடுக்கும் போது ஜென்னிலோடது ஒண்ணு கொண்டு வந்து வச்சோம் சாதாரண முறைதான் அந்த மாதிரி அவங்களோடதையும் வச்சோம் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் விற்கிறாங்க இல்லையா அத சக்கரசம் முறுக்கி கொண்டுட்டு வந்து சக்கரசம் நிறைய வளர் சாரி அதோட கிரவுன் மட்டும் நிறைய வளர்க்கறது உண்டு அது அப்படி தாங்க சாதாரணமா வெயிலே இருக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப டயம் எடுத்துருச்சு அதோட குரோத்தே சரியில்லை ஆனா கொஞ்சம் செமி செய்யணும் டெய்லியும் படணும் பட் அது தலை அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நல்லா மூடா கவச்சு கொடுத்து அந்த மாய்ச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம்னா நல்ல குரோத் வரும் நல்ல குரோத் வரும் அதுக்கப்புறம் மேல அந்த டாப் பார்ட்டு நல்ல வெயில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அது காய்க்கும் போது அதனால வெயிலே நீங்க வைக்கலாம் இந்த மாதிரி இடத்துல கூட நீங்க வைக்கலாம் கீழே மண்ணு மட்டும் சூரியன் பார்க்க கூடாது அப்போ மூடாக்கு மல்ச்சிங் மல்ச்சிங் நல்லா ஹெவியா போட்டு விட்டு கீழே வச்சு விட்டீங்கன்னா நல்ல இந்த மாதிரி சூழல்ல இருக்கிற இடத்துல கூட பைனாப்பிள் ரொம்ப சிறப்பா வரும் கீழ் தரையில இருக்கிற மண்ணை மட்டும் நல்ல குளுமையா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் அப்படி வச்சு நாங்க வச்சோம் நல்லா வந்திருக்குது உணவு கட்ட நம்ம உருவாக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க மண்ணில இருக்கிற ஒரு விதை பண்ணையிட்ட உருவாக்குற அளவுக்கு வேற முடிஞ்சது அந்த மூணு வகைட்ட ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளவு தூரம் வருவோமா அப்படிங்கறதெல்லாம் முன்கூட்டியே பிளான் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே வரலங்க ஏதோ இயற்கை நோக்கி இயற்கை வாழ்வுகள் அது சார்ந்த பயணம் பண்ண போனோம் இயற்கையை ரொம்ப நேசிச்சு அது கூட பயணம் பண்ணும் போது நம்ம எடுத்து ஒரு பத்து அடி வச்சோம்னா நூறு அடி நம்ம நோக்கி ஓடி வந்தத அனுபவிச்ச தருணங்கள் நிறைய இருக்குது வீட்டு தோட்டம் தானே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும்னு யாரும் நினைக்காதுங்க வீட்டு தோட்டத்தை தான் ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும் போது இது எல்லா தலையும் முடியும் நம்ம திட்டமிடல் கரெக்டா இருக்கணும் நம்ம செய்யற செயல்கள்ல நம்ம எதுக்காக என்ன பண்றோம் எதுக்கு வீட்டு தோட்டம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவோடு செய்யணும் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் எப்படி இருக்குன்னா அந்த தெளிவு இல்லாம நிறைய நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி பண்றதுனாலதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம நகர முடியாம ஏதோ இழுத்து பிடிக்குது சோ அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றதுக்கான வழிகளை நம்ம கொடுக்காத ஒரு சின்ன கொள்ளையே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை உடச்சிட்டு என்னைக்கு நம்ம வெளியில வர்றோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்ம லட்சியத்தை நோக்கி போக முடியும் ஒன்னே ஒண்ணு தான் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறது மெயினா என்னன்னா நினைக்கிறோம் <laughs> இப்போ நம்ம தோழர் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் தான் அவர் நான் சொல்லலாம்னு வந்தேன் அதையும் அவரே சொல்லிட்டாரு ஏன்னா வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு